வாழ்க வளமலர் சிந்தனையாளர்களே அறிஞர் பெருமக்களே பிரம்மஞானியர்களே பேராசிரியர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது பாராட்டுக்களும் வாழ்த்துக்களும் நீங்கள் எல்லா துறையிலும் சிறப்பாக அமைதியாக முன்னேற்றம் அடைந்து மற்ற உலக மக்கள் நமது நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எந்தெந்த வகையிலே உதவியாக இருக்க முடியுமோ அத்தகைய உதவிகள் எல்லாம் செய்து உலகத்தையே ஒரு திருப்பமாக ஒரு அதாவது சரித்திர திருப்பமாக மாற்றி அமைக்க வல்லவர்கள் நீங்கள் என்பதை இந்த கூட்டத்தின் மூலம் ஒவ்வொருவரும் உறுதி செய்து கொள்ளலாம் அன்பர்களே இது ஏதோ ஒரு சாதாரணமான நிகழ்ச்சி அவ்வப்போது நடக்கிற நிகழ்ச்சிகள் இது ஒன்று என்று பொதுவாக எண்ணிவிட வேண்டாம் இந்த நிகழ்ச்சி உலகில் மக்கள் மனித குலத்தை இன்று வரையிலே சீர் கேடு செய்து வந்த எல்லா அவர்களையும் திருத்தி ஒவ்வொருவரும் பொறுப்புணர்வோடு பாதுகாப்பு பராமரிப்பு என்பதை பலருக்கு அளித்து வாழ்விலே வளம் காண ஒளி விளக்குகளாக ஆன்மீக ஒளி விளக்குகளாக நீங்கள் திகழ வேண்டும் இப்பொழுதே அந்த துறையிலே நீங்கள் எல்லாம் பொருட்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இந்த பொறுப்பு முழுமையான பலன் அடைவதற்கு ஏற்ற ஆரம்ப தினமாக இதை எடுத்துக்கொள்ளுங்க வாழ்க வையகம் இப்பொழுது முதல்ல அறிமுக வரையாக அறிஞர் டாக்டர் அவர்கள் இப்பொழுது சில உரையாற்றுவார்கள் வாழ்கையகம் வாழ் குருவே சிந்தனையை உடல் நலத்தை சீரமைத்து உயிர்த்த குருவே வாழ்க வணக்கத்திற்குரிய ஆசான் அருள் தந்தை அவர்களே அன்பிற்கினிய நமது தலைவர் திரு எஸ்கேஎம் ஐயா அவர்களே எனது சக ஆசிரிய பெருமக்களே அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கம் மகர்ஷி அவர்கள் கூறியதைப் போல இந்த நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெறுகிற இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ஒரு காலத்தில் இதே மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் சில ஒரு சில காலங்களில் இந்த மண்ணில் நடந்திருக்கின்றன அன்று ஒரு காலகட்டத்தில் புத்தர் அவரது சீடர்களுடன் இன்னொரு காலகட்டத்தில் 
நபிகள் அவர்களது சீடர்களுடன் இன்னொரு காலகட்டத்தில் இயேசுபிரான் அப்போஸ்தலர்களுடன் அதே நிலையில் இன்று மகரிஷி அவர்கள் மனவளக்கலை பேராசிரியர்கள் அவர்களிடம் ஒரு சில காலகட்டங்களில் மட்டுமே வருகிற இந்த நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கிற உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம் புத்தராக இருந்தாலும் சரி இயேசுபிரானாக இருந்தாலும் சரி வேதாத்திரி மகரிஷியாக இருந்தாலும் சரி இவர்களெல்லாம் சிந்திப்பது காலங்காலமாக சிந்திப்பது இறை உணர்வும் அறநெறியும் எப்படி மருத்துவம் என்பதில் ஐயாயிரம் வருடங் வருடங்களுக்கு முன்பு இருந்த மருத்துவம் இன்று இல்லை வெகுவாக மருத்துவம் வளர்ந்து விட்டது ஐயாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு இருந்த அரசியல் இன்று இல்லை வெகுவாக மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு விட்டன அதே மாதிரிதான் தத்துவமும் எந்த ஒரு துறையும் அப்படியே இருப்பது இல்லை காலத்திற்கு ஏற்றவாறு புதிய புதிய கருத்துக்களை தாங்கிக் கொண்டேதான் அந்த துறை வளர்கிறது தத்துவமும் இதற்கு விதிவிலக்கு அல்ல ஆக அந்தந்த காலகட்டத்தினுடைய தத்துவத்தின் உச்சியை அந்தந்த காலகட்டத்தில் உள்ள மகான்கள் எடுத்துரைத்தார்கள் இன்றைய காலகட்டத்தினுடைய தத்துவத்தின் உச்சியாக நாம் மகரிஷி அவர்களை பார்க்கிறோம் தத்துவம் எனும் சொல்லும்போது அதற்கு நான்கு அம்சங்கள் உண்டு ஒன்று தெய்வத்தினுடைய குணங்கள் அல்லது தன்மைகள் என்ன அப்படிப்பட்ட குணங்களை உடைய அந்த தெய்வம் என்பது ஏது எந்த ஒன்றை அந்த தெய்வம் என்று நாம் சொல்லலாம் மூன்றாவதாக அந்த இறைநிலை எப்படி பிரபஞ்சமாக மாறியது நான்காவதாக அப்படி மாறியதற்கு பிறகு எனக்கும் அந்த இறைநிலக்கும் உள்ள உறவுகள் என்ன என்பதை நான்கு அம்சங்களாக தத்துவத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் முதலாவது அம்சத்திற்கு வரும்போது தெய்வம் என்பது இறைநிலை என்பது அதனுடைய தன்மைகள் யாவை என்பதை அநேகமாக எல்லா தத்துவங்களும் ஒரே மாதிரியாகத்தான் சொல்லுகின்றன அது எல்லையற்றது எங்கும் நிறைந்தது எக்காலத்தும் இருப்பது பேராற்றல் உடையது பேரறிவு உடையது எல்லா மதங்களும் எல்லா மகான்களும் இதை சொல்லி வருகிறார்கள் அதற்கு அடுத்த மாதிரியான கேள்விதான் அப்படிப்பட்ட அந்த ஒரு தெய்வம் ஏது என்று தெய்வத்தை ஐடென்டிஃபிகேஷன் இதுதான் அது என்ற ஐடென்டிஃபிகேஷன் இருக்கிறதே இதைத்தான் இதில் தான் மகரிஷியினுடைய சிறப்பு இருக்கிறது இன்று மகரிஷி அவர்கள் அத்தனை குண குணங்களையும் உடைய அந்த தெய்வம் என்பது இந்த பெருவேலிதான் என்பதை ஐடென்டிஃபை செய்கிறாங்க வற்றாயிருப்பு பேராற்றல் பேரறிவு காலம் எனும் வளம் நான்கும் ஒன்றிணைந்த பெருவெளியே தெய்வம் ஆக ஐடென்டிஃபிகேஷன் செய்த உடனேயே பளிச்சென்று நமக்கு ஒரு என்லைட்டன்மெண்ட் வருகிறது ஆக நீங்கள் பிரம்மம் என்று சொன்னதும் அல்லா என்று சொன்னதும் பிதா என்று சொன்னதும் இந்த வெளிதானா என்று நான் இப்போது பிரம்மம் என்றால் எது என்று தெரியும் அல்லா என்பது எது என்று தெரியும் பிதா என்பது எது என்று தெரியுங்கிற அந்த என்லைட்டன்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க மகரிஷி இதுதான் அது என்று அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் அடுத்ததாக அந்த ஒன்றான அந்த ஒன்று பெருவெளி எப்படி அனைத்துமாக மாறியது தெய்வம் எப்படி மனிதனாக மாறியது இதை பலவாறு பல மதங்களில் பல மகான்கள் கூறியிருந்த போதிலும் இது இதுவரை விஞ்ஞானப்பூர்வமாக கூறப்படாததால் இதை எந்த ஒரு விஞ்ஞானியும் இதுவரை மதங்கள் சொல்லி வந்ததை கணக்கில் எடுக்கவில்லை ஆனால் இன்று இறைநிலை எப்படி பிரபஞ்சமாக ஆனது என்பதை மகரிஷி விஞ்ஞானப்பூர்வமாக எடுத்துரைப்பதால் இன்று விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் படைப்பா 
பரிணாமமா என்றதெல்லாம் கடந்து அந்த பெரு வெளியினுடைய தன்மாற்றமே அனைத்தும் என்பதை ஒரு தன்மாற்ற கொள்கையாக மகர்ஷி அவர்கள் இந்த சமுதாயத்திற்கு தருகிறார்கள் எப்படி அந்த பெருவெளி தன்மாற்றத்தை ஆரம்பித்தது என்பதற்குத்தான் அந்த பெருவெளியினுடைய தன்னிருக்க சூழ்நழுத்தும் ஆற்றல் செல்ஃப் கம்ப்ரசிவ் ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் என்பதுதான் இந்த தன்மாற்றத்தினுடைய அடிப்படை என்பதை ஒரு விஞ்ஞானப்பூர்வமாக வைக்கும்போது மகரிஷியினுடைய இந்த தத்துவமே ஒரு புதிய விஞ்ஞானமாக மலர்கிறது ஆக இன்று மகரிஷி அவர்களுடைய அந்த சுத்த வேலி கொள்கை அது எப்படி தன்மாற்றத்தினால் பிரபஞ்சமாக மாறியிருக்கிறது என்ற ஒரு புதிய சித்தாந்தம் இவைகளெல்லாம் இன்று விஞ்ஞானம் வெகுவாக கவனித்து கொண்டு வருகிறது சற்று முன்தான் நான் நமது தலைவர் திரு எஸ் கே எம் அவர்களிடம் நான் சொல்லிக்கொண்டிருந்தேன் மகரிஷியினுடைய செல்ஃப் கம்ப்ரசிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கிறதே அதுதான் கிராவிட்டியாக வருகிறது விஞ்ஞானத்தில் இதுவரை கிராவிட்டி என்றால் என்ன என்று தெரியாது இருந்த இந்த விஞ்ஞானத்திற்கு இப்போது அந்த பெருவெளியினுடைய குணம்தான் கிராவிட்டி என்பதை தெரிந்து கொண்டாயிற்று இப்பொழுது இதை ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக ஒரு நல்ல செய்தியை நான் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் வேதாத்திரிய விஞ்ஞானம் என்ற ஒரு புதிய விஞ்ஞானத்தை ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக இப்போது அமெரிக்க நாட்டில் ஒரு பல்கலைக்கழக பேராசிரியருக்கு அமெரிக்க நாட்டு அரசாங்கம் ஐம்பதாயிரம் டாலர் கொடுத்து அதை அங்கீகாரம் செய்திருக்கிறது ஆக ஒரு அமெரிக்க நாடு தனது நாட்டில் உள்ள ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள பேராசிரியருக்கு வேதாத்திரிய விஞ்ஞானத்தை பற்றி ஆய்வு செய்வதற்காக அந்த கிராண்ட் என்று சொல்கிறோமே அதை கொடுத்திருக்கிறது என்றால் இது ஒரு மாபெரும் ஒரு சரித்திரபூர்வமான ஒரு நிகழ்ச்சி இதுவரை ஒரு ஆன்மீகவாதி சொன்னதை ஒரு பல்கலைக்கழகம் சிந்தனைக்கு எடுத்துக்கொள்ளவில்லை ஆனால் அந்த காலங்கள் மாறிவிட்டது மகரிஷியினுடைய முழுமையான விஞ்ஞான கருத்து இன்று விஞ்ஞானிகளை கவர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லி இன்று நமக்கு மகரிஷி அவர்கள் அந்த இறைநிலை கிராவிட்டி அதுவே தன்மாற்றம் அடைந்த சரித்திரம் அதிலிருந்து வந்த நாம் அது அதுவே நாமாக இருக்கிற அந்த கதை நமது செயல் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதையெல்லாம் ஒரு மாபெரும் தத்துவமாக அவர்கள் உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் நேற்று இரவு பேசும்போது தான் மகரிஷி அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த தன்மாற்றத்திற்கான அடிப்படையே செல்ஃப் கம்ப்ரசிவ் சரவுண்டிங் ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் இதைத்தான் அவர் பிரம்மஞான பாடலில் இறைவெளியே தன்னிருக்க சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றல் அந்த ஒரு வரி தான் இந்த நூற்றாண்டுடைய ஒரு மகத்தான வரி அதை அவர்களுடன் பேசி கொண்டிருந்த போது மகரிஷி அவர்களை மகரிஷி அவர்களே இந்த வாக்கியத்தை நான் உங்களிடம் தான் நாங்கள் கேட்குறோம் என்று சொன்னபோது மகரிஷி சொன்னார் செல்ஃப் கம்ப்ரசிவ் ஃபோர்ஸ் என்ற கான்செப்ட் இட் இஸ் அ கிஃப்ட் ஆஃப் காட் டு த வேர்ல்டு கம்யூனிட்டி என்றார் அதோடு நான் ஒன்று சேர்த்துக்கொள்ள விரும்புகிறேன் செல்ஃப் கம்ப்ரசிவ் ஃபோர்ஸ் இஸ் அ இஸ் அ கிஃப்ட் ஆஃப் காட் டு த வேர்ல்டு கம்யூனிட்டி த்ரூ வேதாத்ரி மகரிஷி மகரிஷியின் மூலமாக இந்த இறைநிலை நமக்கு கொடுத்த ஒரு மாபெரும் வரப்பிரசாதம் தான் இந்த தன்னிருக்க சூழ்ந்தழுத்தும் என்ற ஆற்றல் ஒரு புதிய ஒரு சிகரத்தை உருவாக்கிய மகான் அவர்கள் இன்று நமக்கு அவர்களே ஒரு அன்பும் கருணையுமோடு தான் கண்டதை இன்று விண்டுரைக்க இருக்கிறார் மகரிஷி அவர்கள் அடிக்கடி கூறுவார்கள் அதை கூறி நான் இந்த அறிமுக உரையை முடிக்கிறேன் இந்த உலகத்தில் ஒரு மாபெரும் மாற்றங்கள் வர வேண்டி இருக்கின்றன வாழ்க்கை இன்று இனிமையானதாக இல்லை சிக்கல்கள் நிறைந்ததாக இருக்கிறது சிக்கல்களெல்லாம் போக்கி ஒரு இனிய வாழ்விற்கு ஒரு மாபெரும் கருத்து பரிமாற்றங்கள் வர வேண்டி இருக்கின்றன ஆனால் அப்படிப்பட்ட கருத்து பரிமாற்றங்களை கருத்து வளர்ச்சியை இன்றைய மதமோ இன்றைய அரசியலோ இன்றைய பொருளாதாரமோ கொடுத்துவிட முடியாது அதற்கு அப்பால் பட்டு இருக்கிற சாதாரண மக்களாகிய நாம் தாம் அதை கொண்டு வர வேண்டும் அதைத்தான் மகரிஷி அவர்கள் ஒரு அற்புதமான சத்தியத்தை உருவாக்கியதற்கு பிறகு அந்த சத்தியங்களை அவர்கள் நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் ஏனென்றால் நாம் தான் இந்த மக்களுக்கு இதை எடுத்து செல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருப்பதால் அவர் நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் எந்த காலகட்டத்திலுமே ஒரு மகான் நினைப்பதெல்லாம் த 
தான் உணர்ந்தவாறு அனைவரும் உணர வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் தான் மகான்கள் நாம் எப்படி அகக்காட்சியாக நான் உணர்ந்தேனோ அதே மாதிரியே எல்லோரும் உணர வேண்டும் என்று ஆதங்கப்படுபவர்கள் மகான்கள் ஆக தான் கண்ட காட்சியை இப்போது நமக்காக நம்மோடு அவர்கள் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறார்கள் இந்த அற்புதமான சரித்திர பூர்வமான நிகழ்ச்சிக்கு நாம் வந்திருப்பதை கொடுத்து நாம் பெரும் பாகியம் அடைந்தவர்கள் ஆகும் ஒன்றே ஒன்றை மட்டும் சொல்ல வேண்டும் கிராவிட்டி என்பது சுத்த வெளியினுடைய தண்ணீருக்கம் தான் என்று மகரிஷியின் கருத்து இருக்கிறது அல்லவா இதுவரை கிராவிட்டி என்பது என்ன என்று நியூட்டன் ஐன்ஸ்டைன் உட்பட அவர்களுக்கு புலப்படவில்லை இதை சமீபத்தில் நான் படித்த ஒரு புத்தகத்திலிருந்து எடுத்த ஒரு உரை ஒருவர் நியூட்டனுக்கு லெட்டர் எழுதுகிறார்கள் கிராவிட்டி என்பது பொருளோட குணம் என்று உங்களது தி தத்துவம் சொல்லுகிறது என்று லெட்டர் எழுதுகிறார் அப்போது நியூட்டன் சொல்லுகிறார் பொருளோட குணம் கிராவிட்டி என்பது பொருளின் குணம் என்று நான் சொன்னதாக நீங்கள் சொல்ல வேண்டாம் நான் அப்படி சொல்லவில்லை என்று அவரே எழுதியிருக்கிறார் அது பொருளோட குணம் என்று நான் சொல்லவில்லை என்று நியூட்டனே எழுதுகிறார் எழுதிவிட்டு சொல்லுகிறார் கிராவிட்டி என்பது எனக்கு இன்னும் என்னவென்றே தெரியவில்லை அதற்கு சிறிது அவகாசம் கொடுங்கள் சிந்தித்து சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் ஆக நியூட்டனுக்கும் புலப்படாத அந்த ஜீனியஸ் என்று சொல்லுகிறார்கள் அவருக்கும் புலப்படாத கிராவிட்டி என்றால் என்ன என்பது பல மகான்கள் பல கோடி மக்கள்கள் வந்துவிட்ட இந்த பிரபஞ்சத்தில் பாருங்கள் அதிசயத்தை அந்த இறைநிலை மகரிஷியின் மூலமாக கிராவிட்டி என்பது என்ன என்பதை முதல் முறையாக இந்த உலகிற்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறது என்றால் மகரிஷி அவர்கள் நாம் எப்படி சாதாரண மனிதர் என்று சொல்ல முடியும் இறைநிலை ஒரு அற்புதமான சத்தியத்தை அவர் மூலமாக வெளிப்படுத்தி இருக்கிறது என்பதையும் அதை உணர்ந்த நாம் அப்படி வெளிப்படுத்திய அப்படி இறைநிலை தேர்ந்தெடுத்த அந்த மகானிடம் அவர் பக்கத்தில் நாம் வாழ்கிறோமே என்பது அதை நாம் செய்த பாக்கியம் ஆக ஒரு பெருமைக்குரிய ஒரு நிகழ்ச்சியாக அமைந்திருக்கிற இந்த நிகழ்ச்சியில் கண்டவரே விண்டுரைக்கிற ஒரு அற்புதமான காட்சி தனது கருத்தால் தன்னை தெளிவாக்கி நம்மை தெளிவாக்கி இந்த உலகத்தையே உய்விக்க வந்த ஒரு வழிமுறையை இன்று நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் இவர்கள் அத்தனையும் உணர்ந்து எழுதியது எளிய தமிழில் அதுதான் இன்னொரு சிறப்பு இப்படி அவர் தமிழில் எழுதியிருக்காவிட்டால் நான் தத்துவம் பேச முடியாது நினைத்து பார்க்கிறேன் ஒரு கல்லூரியில் முப்பது வருட காலமாக ஒரு ஆசிரியராக இருந்த நானே தத்துவத்தை இதுவரைக்கும் பேச முடியவில்லை என்றால் சாதாரண மக்களை சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் இப்பொழுது நான் தத்துவம் பேசுகிறேன் என்றால் அதை அற்புதமான தத்துவத்தை தூய எளிய தமிழில் எழுதியிருக்கிறார் மகரிஷி ஆகவே நான் படித்து கொண்டேன் ஆக அத்தனை சிறப்புகளுடைய நம்மையெல்லாம் தத்துவத்தில் உயர்த்திய வாழ்க்கை நெறியில் உயர்த்தி காயாக இருந்தோம் நம்மையெல்லாம் கணிவித்தார் ஆக நாம் செய்ய வேண்டியது அதேதான் இந்த சமுதாயத்திற்கு சென்று நாமும் அவர்களை கணிவிப்போம் என்று எண்ணும் போதுதான் தாம் உணர்ந்ததை எப்படியாவது இந்த மக்களுக்கு கொடுத்து விட வேண்டும் என்ற அன்பும் கருணையில் வந்து இங்கு அமர்ந்திருக்கிறார் மகரிஷி அவர்கள் அவர்களை தாள் பணிந்து வரவேற்போம் வள்ளலார் அவர்கள் இறைநிலையை பார்த்து சொல்வார் நான் காயாக இருந்தேன் நீ தான் கணிவித்தாய் என்பார் காயலாம் கனி என கணிவித்த ஒரு பெரும் கருணை அமுதே களிகண்ட தெய்வமே கனகமலையே தாயலாம் அணைய என் தந்தையே ஒரு தனி தலைவனே நின் பெருமையை சாற்றிட மதித்திட அறிந்திட சார்கின்றதோறும் அந்தோ வாயலாம் தித்திக்கும் மனமெல்லாம் தித்திக்கும் மதியலாம் தித்திக்கும் மன்னிய எண்மை அறிவெல்லாம் தித்திக்கும் என்று அந்த இறைநிலை பார்த்து வள்ளலார் கூறியதைப் போல இவர்களுடைய தத்துவத்தில் திளைத்து இருக்கிற தித்தித்து திளைத்திருக்கிற நாம் இன்று அவர்களிடமே அவர்களது தத்துவத்தை கேட்கிற பாகியத்தை பெற்றிருக்கிறோம் நமது மூலமாக என்று அவர்கள் தந்த தத்துவத்தை தர வேண்டும் என்று மகரிஷி அவர்களை தாழ் பணிந்து இமைப்பொழுதும் எம் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க என்று அவரை வாழ்த்தி வணங்கி அவருடைய உரைக்காக நாம் காத்திருக்கிறோம் என்று சொல்லி நன்றியுடன் இந்த அறிமுக உரையை நாம் நிறைவு செய்கிறோம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளம் அனைவரும்